മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നതാണ് തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു അഡീഷൻ ഉണ്ട് വെറും മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ന്യൂജൻ സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റും എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അൻപത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് അൻപതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ അൻപത് പേരും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ചൊരുങ്ങി കോളേജിൽ എത്തുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിലും പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ വരുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്സിൽ ഈ മൂന്ന് വർഷവും ഈ ഒരു കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കോളേജിൽ ചെല്ലും വൈകുന്നേരം കോളേജിൽ നിന്ന് വീട്ടിലോട്ടും പോകും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ ഏത് പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചാലും മോൻ അല്ലെങ്കിൽ മോൾ കോളേജിൽ പോയിരിക്കുവാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം വരും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഈ അൻപത് പേരും ഏകദേശം ഒരുപോലെയൊക്കെ തന്നെ കോളേജിൽ പോകുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നു ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം കോളേജിൽ പോകുന്ന ഈ മൂന്ന് വർഷം ഈ കോളേജിൽ പോകുന്നു തിരിച്ച് വരുന്നു എന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അത് കൃത്യമായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് കോളേജിൽ ചെന്ന് ആ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കുക സ്പോർട്സ് ഇവൻസ് വല്ലതും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് മറ്റേ കുറേ ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണോ ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ആ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അതെല്ലാം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഈ മൂന്ന് വർഷം കോളേജിൽ പോയതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അല്ലാത്ത പക്ഷം പത്തോ പതിനഞ്ചോ സപ്ലിമെൻ്ററിയും കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ ത്രീ ഇയർ വേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് തുല്യമായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അൻപത് പേരും കോളേജിൽ പോകുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ കുറച്ച് പേര് മാത്രമായിരിക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ മൂന്ന് വർഷം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കോളേജിൽ പോകുന്നതും വരുന്നതും യൂഷ്വൽ ആണ് അതെല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റും കോളേജിൽ പോകാനും വരാനും പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും പക്ഷേ ആ മൂന്ന് വർഷം കോളേജിൽ പോയി തിരിച്ച് വന്നു എന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള ആ ഓരോ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കോളേജിൽ പോയൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുക മാനേജറെ മാനേജ് ചെയ്യുക വർക്കറെ മാനേജ് ചെയ്യുക വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിസൈഡ് ഗോൾ നമ്മൾ ഈ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഗോൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സോ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുക വർക്കറെ മാനേജ് ചെയ്യുക വർക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുക ഈ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് അവിടെ
ചുമ്മാ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നതല്ല എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാനേജർ ടു മാനേജ് എന്നല്ല ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസേർഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് അൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ അപ്ലൈങ് ഹിസ് സ്കിൽ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ഇൻ ഗൈഡിങ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റിംഗ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അണ്ടർ ഹിം തൻ്റെ കീഴിലുള്ള സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും വട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജിങ് ദ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മാനേജ് എന്നാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ടു മാനേജ് ഓക്കെ എന്നാൽ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു മാനേജ് എന്നല്ല ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസേർഡ് ഗോൾസ് ബൈ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡിങ് ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അപ്പം ചുമ്മാ മൂന്ന് വർഷം കോളേജിൽ പോയി കോളേജിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കോളേജിൽ പോകാൻ എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പറ്റും ആ മൂന്ന് വർഷം കോളേജിൽ പോയി ആ കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കുള്ള കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കോളേജിൽ പോകുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നു അതൊരിക്കലും ഒരു കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമല്ല ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ അവിടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റും എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് ഒരു മാർക്കിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഇത് ഇത് ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് വേണം ടു മാനേജ് എന്ന് എഴുതി കളയരുത് ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസേർഡ് ഗോൾ ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്ത് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന മാനേജീരിയൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ബിസിനസ്സിന് മാനേജീരിയൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വരൂ ഫസ്റ്റ് വൺ മാനേജർ കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം മാനേജറെ സംബന്ധിച്ച് പുള്ളി എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഫൊർസൈറ്റഡ് ഫൊർസൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദെൻ എൻ്റർപ്രൈസിങ് ആയിരിക്കണം ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത്തരത്തിൽ എല്ലാ സൽഗുണ സമ്പന്നനായ അതായത് സൽഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്യാണാലോചന പോലത്തെ അല്ല ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ബിസിനസ്സിന് ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇതാ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് വേണമെന്നോ ഹൈറ്റ് വേണമെന്നോ വെയ്റ്റ് വേണമെന്നോ ഒന്നും ബിസിനസ്സിനില്ല ബിസിനസ്സിന് തലച്ചോറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫർസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റർപ്രൈസിങ് ഇൻ്റലിജൻ ഇത്തരത്തിൽ മാനേജർ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജർ അടിപൊളിയായിരിക്കണം മാനേജർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാനേജറിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിയും കൃത്യമായിട്ടും നല്ലൊരു മാനേജറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് നല്ല മാനേജറായിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു നല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കഴിവുള്ള ഒരാളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേണം ആ ബിസിനസ്സിന് ഇത്രയും നല്ല ഒരു മാനേജറെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ എന്ന കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നതാണ് സുന്ദർ പിച്ചൈ എൻ്റെ സി ഇയുടെ പേരാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പം റിലയൻസിൻ്റെ തലപ്പത്ത് മുകേഷ് അംബാനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഈ സുന്ദർ പിച്ചൈ എന്ന് പറയുന്ന ദ മോസ്റ്റ് ബ്രില്യൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗൂഗിളിനകത്തുണ്ട് അല്ലാതെ സുന്ദർ പിച്ചയെ പിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മാനേജറൊക്കെ ഇട്ട് കാര്യമില്ല സുന്ദർ പിച്ചയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കഴിവുള്ള ആളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗൂഗിൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ റിലയൻസ് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾക്കാണ് അവരെ ആവശ്യം സോ ഓർഗനൈസേഷനും ഈ പറയുന്ന കണക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ അർത്ഥത്
അത് മാനേജറുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അല്ല ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അല്ല എൻവിയോൺമെൻറ്റും കൂടെ ശരിയായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് മാനേജീരിയൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വരണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാനേജർ ഉണ്ടാവണം രണ്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലപോലെ നടത്തുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം പറയുന്നത് ഇപ്പം ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് പ്രോപ്പറായിട്ടല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാനേജർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതിനെല്ലാം കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് മാനേജറും നല്ലതാണ് ബിസിനസ്സും നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആവാം സോഷ്യൽ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആവാം ലീഗൽ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആവാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഡയമെൻഷനുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ലീഗൽ എക്കണോമിക്കൽ ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നല്ല മാനേജർ നല്ല ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജീരിയൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കിട്ടുമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മാനേജീരിയൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻസ് ഇൻ മാനേജീരിയൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നെക്സ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം നോക്കൂ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവിലും വരേണ്ടത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന വാക്ക് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ തന്നെ എവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇതാ അച്ചീവിങ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് പിന്നെ എന്താ കോമ്പറ്റീറ്റിംഗ് ഫേംസിന് മുകളിൽ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റിംഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടണം എംപ്ലോയീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് കൂടാതെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം അതായത് അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അത് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാളത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യും എന്ന അസംഷനിലാണ് എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം കാര്യം ഒരിക്കലും മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന വാക്കിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട് പോകാം പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നായിരിക്കാം ഒരു എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ആഗ്രഹം ആളുകളെല്ലാം നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില പരാജയങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നാൽ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ പരാജയങ്ങളൊന്നുമില്ല ആ ഡിസേർഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് എഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് 